বাজেটের যে দিকগুলি আমরা দেখতে পাই যে আসলে সহনশীল পর্যায়ে অনেকটাই আছে দুই একটা ব্যাপারে তো একটু কথা থাকতেই পারে অবস্থিত সুপ্রাচীন এই জনপদের নাম নারায়ণগঞ্জ দু হাজার এগারো সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এখানকার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে উনত্রিশ লাখ একান্ন দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ শিক্ষার হার নিয়ে চলা প্রাচ্যের ড্যান্ডিখ্যাত এ অঞ্চলের প্রতিটি সচেতন সাধারণ মানুষ স্থানীয় নাগরিক সমস্যা নিয়ে যেমন ভাবেন ঠিক তেমনিভাবে তাদের প্রতিবাদী ভাবনা রয়েছে চলমান রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আর সেই ভাবনায় তাড়িত হয়ে অবসরের আড্ডায় তারা তোলেন চায়ের কাপের ঝড় সুপ্রিয় দর্শক চায়ের কাপের ঝড় দেখতে আমরা এসেছি আজ নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চনপুরে চলুন দেখি আলোচনা এবং সমালোচনায় চায়ের কাপের এই ঝড় কতটা যৌক্তিক ও গঠনমূলক আপনার তো মনে হয় বাজেট নিয়ে কথা বলছিলেন কেমন হচ্ছে এবার এবার বাজেট কেমন হয়েছে না বাজেট তো আমি বাজেটকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই কারণ আমার একটাই কথা যে যে জিনিসগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলি সহনশীল মানুষের ক্ষতি হয় এবং যে আমরা বাঙালি আসলে যে যেটা স্মোক করে মানুষ সেটাকে বিষকে আরো কিছু বললো সেটা খাবো সহনশীলের মধ্যে তাদের যারা স্মোক করে তারা অবশ্যই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা এই জিনিসটাকে এই জিনিসটা যদি চাই তাহলে আমি মানে যারা অ্যাডভার্টাইজ এর সাথে জড়িত আছে বিভিন্ন মিডিয়া বলেন বিভিন্ন কিছু বলেন আমি এদের অনুরোধ করব যে আপনারা দয়া করে সিগারেটের অ্যাডভার্টাইজ দিবেন না আপনারা সিগারেটের অ্যাডভার্টাইজ দিয়ে আর মানুষকে উদ্ভুত করবেন না বিপক্ষে না যাতে খায় এর পক্ষে যদি বক্তব্যটা আসে বা প্রচারণা হয় আমি যেটা দেখতে পাইছি যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসুস্থ হওয়ার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেতি শেখ হাসিনা উনি বাজেট বক্তৃতা পরে সবারে শোনাইছে এটা অত্যন্ত সুন্দর একটা বিষয় এবং বাংলাদেশে এটা একটা বিরল একটা দৃষ্টান্ত এবং অল্প সময়ে পরিপূর্ণ একটা বাজেট ঘোষণা আমরা পাইছি আমি যেটা বলতে চেতেছি যে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় দশ হাজারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করেছে সরকার দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরও উদ্যোগ নিছে এবং শিক্ষামন্ত্রী কয়েকদিন আগে বলছে যে এই মাসের মধ্যেই এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি সরকারের পক্ষে সম্ভব এমপিভুক্ত দেওয়া সেগুলি ব্যবস্থা নিতেছে এই দিকটা আমি শিক্ষক হিসাবে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে যাতে এই মাসেই উদ্যোগটা যাতে সফল হয় এবং এটা বলছে যে আগামী মাস থেকে এটা কার্যকর হবে জুলাই থেকে এটা হইলে পরে আমরা শিক্ষক সমাজ উপকৃত হব শিক্ষক অনেক শিক্ষক এখনও অবহেলা আছে অনাহারে আছে বলতে গেলে অনেক কষ্ট করে পাঠদান করে কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেছে রিটায়ার্ডের সময় চলে আসতে আসছে এমপিভুক্ত হইতে পারে না তাই এই বাজেটের আওতায় যদি এমপিভুক্ত হয় তাহলে এই যারা নিপীড়িত নিগৃহীত আছে তারা অনেক উপকৃত উপকৃত হবে এবং তাদের সংসার পরিবার পরিজনে 
ভালোভাবে চলতে পারে আমরা তো সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই সেই ক্ষেত্রে তো শিক্ষার একটা বড় ভূমিকা আমি একটা কথা মানে কাউন্টার দিচ্ছি আপনি শিক্ষক হিসেবে আপনার কথাটাই বলে গেলেন আপনি শিক্ষককে ছাত্রদেরকে মনে করেন শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন এখন এই বিষয়ে আমার আমার দৃষ্টিকোণ প্রচুর হয়েছে যে আসলে কতটুকু আপনারা সাকসেসফুল হয়েছেন আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা মোবাইল নিয়ে ঢোকে ঠিক আছে মোবাইল নিয়ে ঢুকে এবং মনে করেন আপনারা ওই সে কন্টিনিউ ক্লাস করতে শিখি না পড়ার শিক্ষার মান এগুলো নিয়ে আপনারা কতটুকু আমরা আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আর যত আমাদের সবাইকে চা দিয়ে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের তো আমরা আপনার শহর না গ্রাম না আমরা মধ্যাঞ্চলে আছি বলতে গেলে এই শহর শহরের পাশাপাশি তবে আমাদের যে পরিবেশ পরিস্থিতি আমি মনে করি যে শহরের পরিবেশ থেকে আমাদের পরিবেশটা অনেকটা ভালো এবং ছেলে মেয়েরা যাতে মোবাইল নিয়ে স্কুলে প্রবেশ করতে না পারে এর জন্য আমরা নোটিশ দেওয়া আছে এবং আমরা মাঝে মধ্যেই ক্লাসে সার্চ করি যদি কেউ আনে ওটা আমার কাছে জমা রাখে এবং এমনও হয় যে বার্ষিক পরীক্ষার পর আমরা ওইটা অভিভাবকরাই যা তারপর ফেল দিই না স্যার আমার একটা প্রশ্ন এত জোর দিলেন আমার একটা প্রশ্ন আমার একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে যে সার্বিকভাবে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেমন দেখছেন আপনি কোন গতিতে হাঁটতেছে এবং যে গতিতে হাঁটতেছে সেটা সঠিক কিনা সার্বিকভাবে আলোচনা করতে গেলে আমি আগে একটা লাইন কথা বলি যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সিনেমা বানায় আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেখা সমালোচনা করি আমি সমালোচক পরিচালক প্রযোজকের অলঙ্কার আমার সমালোচনা শুই না তার পরবর্তী ছবিটা ত্রুটিমুক্ত হয় তো স্যার আপনি মানুষ গড়ার কারিগর আমি সমালোচক হয় না আমার বাচ্চারও আপনি আপনার স্কুলে পরে প্রতিষ্ঠানে পরে তো স্যার আপনি যে এমপি ভক্ত হওয়াতে আপনি খুশি হইলেন স্যার স্যার আপনিও কিছু দিয়েন ফিডব্যাক কেন বলছি স্যার আপনাকে একটা কথা বলি এই যে কোচিংটা আপনি যে স্কুলে শিক্ষকতা করছেন সেই আপনি যদি আমার কোচিং খুলে বসে থাকেন তাহলে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে ফর্টি ফাইভ মিনিটস এক্সকিউজ মি ফর্টি ফাইভ মিনিটস যে ক্লাসটা আপনি করাইলেন সেখানে আপনি কি জিনিসটা রাইখা দিচ্ছেন যেটা আপনি ক্লাসে দিচ্ছেন না কোচিংয়ে দিবেন তাহলে স্যার আপনি কৃপণ কেন তাহলে আমি বলবো যে স্যার আপনি যে কাজটা করছেন এটা ঠিক না আপনি আপনি যদি স্টুডেন্টকে আপনার কোচিংয়ে ভর্তি হতে বাধ্য করেন তাহলে আমি বলবো স্যার আপনি কিছু মনে করেন না স্যার আপনার শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই আসলে বর্তমান গভর্নমেন্ট কিন্তু শিক্ষা খাতকে মানে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে আছে এটার বাস্তব উদাহরণ যে আমরা যখন আমি যখন পড়ালেখা করছি সেই নব্বই একানব্বই বাংলাদেশের শিক্ষিতের হারটা দেখেন তখন বাংলাদেশের শিক্ষিতের হারটা দেখেন আর বর্তমানে দেখেন এখন প্রায় বাংলাদেশের শিক্ষিত হার সেভেন্টি পার্সেন্ট আর তখন আমরা যখন লেখাপড়া করছি তখন ছিল কত লাগবে না নব্বই বিরানব্বইতে ছিল মাত্র শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে কোচিং বাণিজ্যের কথা বলেছেন যে সারেরা অনেকে যতটুকু পাঠদান করা ওই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বা পঞ্চাশ মিনিটে দেওয়া দরকার এরা অনেকেই দেয় না যারা দেয় না তারা তাদের সাথে প্রতারণা করে এটা আমি মনে করি আপনি যদি প্রতারণা করেন আপনার প্রতি গার্ডিয়ানের ফেত রইবে না না থাকবে এমন কিছু স্টুডেন্ট আছে আমি যদি আমার সন্তানকে মনে করেন যে কোচিং এ পাঠাই তাহলে তো সে কোচিং বাণিজ্য করবেই আমাদের এই কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা উচিত আমাদের সচেতন হওয়া উচিত কি বলেন যেহেতু আপনি শিক্ষক আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এক সময় তো গার্জিয়ানরা বলতেন যে মাংস আমার হার আপনার তার মানে শিক্ষককে সুপ্রিম অথরিটি দেওয়া হইতো সন্তানকে শাসনের জন্য এখন কি আপনারা সেভাবে আসলে শাসন আমরা সেভাবে শাসন করতে পারি না এই জায়গাটায় আমরা অনেক সংকীর্ণতার মধ্যে থাকি অনেকেই ছেলেমেয়েরা কথা শুনতে চায় না পাঠদানে মনোযোগী না তো আমাদের হাইকোর্টের নির্দেশ মাইনে চলতে গিয়া কোনো ছেলেমেয়েরা আমরা শাসন করতে পারি না সেভাবে 
মানে তাকদেরকে আগায় আনার জন্য চেষ্টা করলো আমরা পারতে পারি না আপনি স্কুলে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না স্যার কারণ আপনি তো কোচিং সেন্টারে দরকার খোলা রাখছেন না ভাই কোচিং আমি আরেকটা কথা বলি স্যার আপনারা শুনেন স্যার আমি আরেকটা কথা বলি স্যার যেটা বলছে আমাদের অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে আমরা শুনি ওনার কথা আমরা মনে করি কি যে পাঁচটা সাতটা টিউটরের কাছে পড়লে বেঁচে পড়লে আমার ছেলে মেয়ে ভালো রেজাল্ট করবে আর আমরা যখন পড়াশোনা করেছি সাবজেক্ট ভিত্তিক একজন দুইজনের কাছে পড়াশোনা করেছি প্রাইভেট পড়েছি বাকিটা আমরা নিজেরা পরিশ্রম করছি নিজেরা পরিশ্রমে নিজেদের कान সেই টিচার তার পরদিন পত্রিকার শিরোনাম হয়ে যায় এটা খুব দুঃখজনক ব্যবস্থা না এবং শাসন করা তারই সাথে সোহাগ করে যে করে আপনি কাদা মাটিটাকে মানুষ করে দেবেন আপনি কাদা মাটিটাকে মানুষে রূপান্তরিত করবেন আপনি ন্যূনতম শাসনটুকো করতে পারবেন না এটা সাথে আমি একমত না আর সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি আমার মতো গার্ডিয়ানকে যার বাচ্চাটা 6 মাস পর্যন্ত রেজাল্ট করার সময় 20 30 এর বেশি পায় নাই উনি হুট করে একজন টিচারের কাছে शिक्षक शासन क्षेत्र भोगे एक क्षेत्र की আমাদের যারা অভিভাবক আছে তারা কি আসলে এগিয়ে আসতে পারে কিনা কারণ উচ্চ আদালত যাই বলুক না কেন অভিভাবকরাও কিন্তু শিক্ষকদের আশ্বস্ত করতে পারে যে যে না আপনারা শাসন করবেন যেটা প্রয়োজন মনে করবেন সেটা করবেন এখানে স্যার যে কথাটা বলল যে মাননীয় হাইকোর্ট যে রায়টা দিয়েছে হাইকোর্ট কিন্তু আসলে সিচুয়েশনের উপরে আমরা অভিভাবকরা যদি সচেতন হইতাম আমরা যদি এটা মাইন্ড নিতাম যে আমার ছেলের আজকে পড়ানোর জন্য আমার ছেলের সুবিধার জন্য আমার ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এইজন্য আমার ছেলের ওই টিচারে মারধর করছে পড়া পারে না দেখা কিন্তু এইটা আমি এইটা মাইন্না না নিয়ে আমি কি করি ওই সারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেই অ্যাকশন নিতে গিয়ে বর্তমান মিডিয়ার যোগ ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেখা গেছে তাৎক্ষণিক সারা দেশ এটা ছড়ায় দেয় তার জন্যই হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হইছে এটা প্রত্যেক না এরকম এরকম এই যে মানন খেয়াল করছে মনে আছে কিনা এরকম অভিভাবকরা দেখা গেল যে কানে ধরছে পরদিন ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নালিশ নি আসছে কমিটির লোকজন নি আসছে সবার সামনে ওই শিক্ষকের হেনস্থা করা হইছে न्यूनतम डिग्री पास बंद हो जाए गुरुपिटल त्वरान्वित कर प्रत्येक वार्डे क्लिनिक 
आशीर्वाद गुरु दाल मत खानपुर हस्पिटल हस्पिटल सामने दाड़ा प्रतारक चक्र द्वारा स्वास्थ्य खाते हस्तक्षेप कमना कर डायगनिस जड़ित डाक्टर चिकित्सक पुलिस की प्रश्न कर मादक निष्क्रिय 
এখন যে 5% যে মাদকটা আছে আমি অনেক আমার এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে এবং পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে এই মাদকের বিরুদ্ধে অনেক অনুষ্ঠান করেছি ওই 5% কি খুব শক্তিশালী আপনার থেকে শক্তিশালী আমার চেয়ে শক্তিশালী এখন ব্যাপারটা ওই 5% আপনাকে আমি আপনাকে বলি যে যে মুরুব্বি গুণীজন যারা এই সমাজের সমাজের নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে অনেক দেখেছি তারা আসেনে কেন আসেনে তাদের ছেলে তাদের जगन्नाथी दोकने सबाईर जन्मार मदक नाम मरण व्याधि दूर करते आगामी आरोा अन्न कौ चायर कपड़े झड़े जेटा